तो पाकिस्तान में वी फ्लाइंग कैसे होती है क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिक्वायर्ड टू डू अ वी फ्लाइट फ्लाइंग स्कूल में और नॉर्मल फ्लाइट्स में ये मैप जो होता है पाकिस्तान का ये कहाँ से मिलता है कैसे सेटअप होता है कैसे ये क्या लिखी हुई है ये सब कुछ क्या ड्रॉ हुआ है नैफ लॉग्स कैसे बनाते हैं टाइम पॉइंट्स ट्रैक पॉइंट्स ये कैसे होते हैं सब कुछ क्या जानने के लिए ये वीडियो देखते जाए जी मेरा नाम शुजा मेहमान उम्मीद है आप सब फाइव फाइव से होंगे इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक वी एफ आर फ्लाइंग या विजुअल फ्लाइट रूल्स की फ्लाइट कैसे ऑपरेट होती है इन पाकिस्तान क्या क्या लिमिटेशन है पाकिस्तान में वी एफ आर फ्लाइंग के लिए और कैसे एक नैव लॉग और एक मैप तैयार किया जाता है तो जैसे आप ही देख रहे हैं ये एक मैप है इस मैप के बेसिस पे पाकिस्तान में वी एफ आर फ्लाइंग होती है पूरी दुनिया में मैप्स के बेसिस पे होती है वी एफ आर फ्लाइंग पाकिस्तान में सीन थोड़ा मुख्तलि है ठीक है तो ये मैप है दिस इज़ अराउंड लाहौल Uh, ये मैं आपको एक्सट्रीमली एक्सट्रीमिटीज भी दिखा देता हूँ दिस इज़ इंडिया ये जो पार्ट मैंने बंद किया क्योंकि इंडिया में जाते नहीं है तो यहाँ गुजरा वाला है दिस इज़ फैसलाबाद वी हैव साई बाग हेयर एंड तोबा टेक्सिंग और झंग सरगोदा और मल्टीपल पंचर मैप आपको डिटेल में दिखाता हूँ तो बेसिकली पाकिस्तान और विजुअल फ्लाइट रूल्स बेसिकली पहले हम वी को डिस्कस करते हैं वॉट इज़ वी एफ आर वी एफ आर मीन्स विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी आप जब एक फ्लाइट पे जा रहे होते हैं तो आप नीचे डिफरेंट विजुअल चीज़ों से अपनी आंखों से चीज़ें देख के नेविगेट करते हैं तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं लाहौर से जा रहा हूँ फैसलाबाद तो बीच में मुझे पता है कि ननकाना आता है जो लोग लाहौर से फैसला बनाने पता है उनका आता है बीच में कोट दाया किशन आता है होशियारपुर आता है जा वाला आता है तो ये पॉइंट्स देखते देखते हम पहुंच जाते हैं टिल फैसला ठीक है इसे कहते हैं विजुअल फ्लाइट रूल्स तो विजुअल फ्लाइट रूल्स के लिए मैप्स रिक्वायर होते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किधर जा रहे हैं अगर आप अपने आप को ढूंढना चाह रहे इन रिलेशन रिलेशन टू अपोजिशन तो आपको पता होना चाहिए आप किधर है ठीक है इस मैप के बेसिस पे हमारी सारी विजुअल फ्लाइंग होती है इन पाकिस्तान अब मसला यह है कि इन पाकिस्तान बेसिकली एवोनोटिकल मैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है देर इज नथिंग एज एन एवोनोटिकल मैप क्योंकि हमारी रेगुलेटरी बॉडी ने कोई पब्लिश नहीं किया हुआ तो ये बेसिकली ये स्ट्रीट मैप्स हैं ठीक है ये नॉर्मल स्ट्रीट मैप्स हैं और इनके बेसिस पे हम लोग नेविगेशन करते हैं एक ये मसला दूसरा मसला ये है कि ये मैप्स बहुत पुराने हैं ये मैप्स हैं कोई 1990s के ठीक है तो 1990s के बाद पाकिस्तान में बहुत डेवलपमेंट आई है सबसे नोटेबल डेवलपमेंट ये है कि लाहौर से इस्लामाबाद एक मोटरवे जाती है जी एम टू इसमें हम लोग पाँच घंटे में इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं रिसेंटली इन कुछ एक साल पहले मैं आपसे लाहौर से फैसलाबाद जो एम थ्री जो वो बनी है अब्दुल हकीम मोटरवे जो आगे मुल्तान तक जाती है वो बनी है फिर लाहौर से आलपुर वाली मोटरवे बन रही है तो ये सारी चेंजेस और काफ़ी और भी चेंजेस इस मैप पे नहीं है ठीक है तो इसलिए इनमें चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हैं लेकिन फिर भी क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम इसी दो देसी तरीके से इसको चलाते चलाते हम चलते हैं ठीक है तो अब एक मैप तैयार करने से पहले और कोई वी एफ फ्लाइट तैयार करने से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी नंबर वन हमें एक मैप चाहिए होगा मैप के बाद हमें नैप लॉग चाहिए होगा नेविगेशन लॉग ये मैं अपने क्लब का इस्तेमाल करूँगा लेकिन मैं एक ऑनलाइन लिंक भी डाल दूँगा नेविगेशन लॉग का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा हमें एक प्लॉटर चाहिए होगा जो ये एक स्केल की तरह लगता है बाद में समझाऊँगा इसका क्या फंक्शन है हमें कुछ मार्केट चाहिए होंगे जो परमानेंट होंगे और छोटी नेप वाले होंगे मैं आपको तो फायदा तो थोड़ी देर में स्टेंसल एक चाहिए होगा एक फ्लाइट कंप्यूटर चाहिए होगा ये जरूरी नहीं है एनालॉग हो डिजिटल हो या एक नॉर्मल कैलकुलेटर हो डजेंट मैटर और हमें एक थिनर चाहिए होगा एंड दैट्स इट ये चीज़ें आप जो जमा कर लें तो फिर आप बैठ जाएं और मैं आपको अब से बताता हूँ कि ये मैप हम कैसे ड्रॉ करेंगे अच्छा जी तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इक्विपमेंट को अगेन वर्क कवर कर लेते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तो ये मैप है सबसे पहले ठीक है ये एवोनोटिकल एवोनोटिकल मैप नहीं है स्ट्रीट मैप ठीक है तो ये अब मैंने तो काटा हुआ साइड से तो मुझे याद नहीं कौन पब्लिश करता है लेकिन बेसिकली मैंने अपने फ्लाइंग स्कूल से लिए थे सब कुछ ठीक है तो ये मैप जब आप ले लेते हैं बेसिकली तीन अलग अलग मैप्स मिलते हैं एक मैप मिलता है ये जो सारा है हिस्सा ये कंप्लीट एक मैप है ठीक है इसके साइड पर लेजेंड वगैरह सब कुछ था मैंने सब कुछ काट दिया हुआ बिल्कुल मैंने सिर्फ मैप छोड़ दिया ऐसा नजर आया बिल्कुल एडजस्ट पर हमारे पास और कुछ भी नहीं है सिर्फ ये मैप ठीक है एक मैप ये मिलता है एक मैप मिलता है नॉर्थ का जो सियालकोट इस्लामाबाद वगैरह उस साइड का है एक मैप मिलता है साउथ का जो मुल्तान वगैरह है ठीक है तो ये तीन मैप्स हैं अगर आपकी चॉइस होती है कि आप तीनों को साथ ज्वाइन कर ले बेसिकली ये होता है कि आप उनको पहले काटें साइड से सारा ठीक है उसके बाद आप टेप से ज्वाइन करें तीनों मैप्स को और फिर आप इन तीनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखा सकता हूँ ये मेरा पुराना मैप है ठीक है ये मेरा नया मैप है जो अब ये ना
दिस इज द फुल साइज ऑफ द मैप ठीक है अब आपको झलक की नजर आ जाएगी बेसिकली ये वही हिस्सा है जो उस पर था लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नॉर्थ का हिस्सा है सारा ठीक है ये हमारे पास पिंडी है ये सियालकोट है बेसिकली ये पिंडी है सारा और ये आप मैप देख सकते हैं दिस इज अ वन टू फाइव हंड्रेड थाउजेंड मैप स्केल पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है लेट मी सी आई कैन शो दिस टू इन द कैमरा ये देखें पाकिस्तान वन टू फाइव हंड्रेड थाउजेंड ठीक है और ये बाबल पिंडी क्योंकि मैंने कहा नॉर्थ का मैप पिंडी वाला मैप है तो खैर और इसके मैंने लेजर इसके पीछे पेश कर दिया था ठीक है तो अगेन दिस इज यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लेकिन अगेन ये हमारा मैप है जो हमने इस पर फोकस करना है ये मैं साइड पर रख दूँ खैर कमिंग बैक टू दिस इस पर हमने आज फोकस करना है दिस इज स्मॉल दिस इज मैनेजेबल एंड क्योंकि हमारी मोस्टली नेविगेशन उकारा साइड की होती हैं फैसलाबाद सियालकोट की जब मैप होती थी वो मैप लेके जाता था अपने साथ वरना ये मैप मैं आप होता था फॉर यूज ठीक है अच्छा तो मैप आपने जब ले लिया अच्छे से पहला काम ही करना आपने ऐसी लेमिनेशन करवानी है और अच्छी क्वालिटी की लेमिनेशन करवाएगी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी नेविगेशन में ठीक है तो ये लेमिनेशन बेसिकली बिल्कुल थिन लेमिनेशन है एंड बिल्कुल साथ चुप थी इट्स वेरी गुड आई वेरी हैप्पी विद दिस लेमिनेशन मैंने उर्दू बाजार से करवाई थी तो आपने जहाँ से करवानी हो आपको वाले ठीक है उसके बाद वी द सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू दैट वी नीडेड इज अ प्लॉटर तो प्लॉटर ये होता है ठीक है तो दिस इज द डिस्टेंस इस एक स्केल होता है वैसे सेंटीमीटर में हम ड्रॉ करते हैं या नॉटिकल माइल्स में होता है ये एक आपकी एक कंपस टाइप कह लें या जो कह लें को फाइंड करने के लिए आपकी हेडिंग फाइंड करने के लिए सो कैसे इस्तेमाल करते हैं विल डिस्कस इट लेटर ये चीज़ आपको फ्लाइंग स्कूल देती है ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया था जी वी नीड अ नैप लॉक वॉट इज़ अ नैप लॉक दिस इज़ अ नैप लॉक ठीक है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ वैसे एक नेविगेशन बनी हुई ऑलरेडी मैं इसलिए इसको नहीं मिटाया क्योंकि ये मेरी सबसे आखिरी नेविगेशन थी जो मैंने की थी विच वॉज फ्राम लाहौर टू ओकारा टू साहिवाल टू फैसलाबाद टू शेखपुर एंड बैक ठीक है ये मेरी जो फाइनल सी पी एल चेक राइड थी उसकी नैप लॉक थी ठीक है नेविगेशन थी तो मैंने इसलिए मेरी सेंटीमेंटल मेमरी मैंने इसको नहीं मिटाया हुआ तो आई विल शो यू हाउ टू डू दिस ये उसी का नैप लॉक है तो नैप लॉक में बेसिकली आप डिटेल्स डालते हैं नेविगेशन के ठीक है तो यू कैन सी ये सारी यहाँ पर बातें समझाऊंगा एंड आई विल ऑल्सो इंक्लूड अ लिंक जो आप ऑनलाइन नैप लॉक आप वो यूज़ कर सकते हैं मैंने आपके फ्लाइंग स्कूल के पास होते हैं ठीक है तो दिस इज यू पुट इन द डिटेल्स ऑफ वे यूर गोइंग फ्लाइट लेवल फ्रीक्वेंसी स्पीड हेडिंग ग्राउंड स्पीड डिस्टेंस एस्टिमेट टाइम एस्टिमेट ई टी ए रिवाइज ई टी ए एक्चुअल टाइम जैट यू रीच दैट ठीक है तो ये चीज़ एक नैप लॉक में होती है ये हमें चाहिए होगा एंड वी विल नीड अ फ्लाइट कंप्यूटर तो फ्लाइंग स्कूल ने मुझे ये दिया था मोस्टली फ्लाइंग स्कूल यही देती हैं तो यू कैन यूज़ दिस इफ़ यू वॉन्ट टू ठीक है आज मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि स्पीड कैसे निकालते हैं तो ये तो इससे भी निकल आती है नॉर्मल कैलकुलेटर से भी निकल आती है दिस कम्स इन टू यूज इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड एल्टीट्यूड कोवेक्शन विंड स्पीड कोवेक्शन और विंड एंगल कोवेक्शन सब कुछ ये इससे पता लगता है ठीक है आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ हाउ टू यूज़ इट फ्लाइंग स्कूल वाला क्योंकि ये चीज़ें फ्लाइंग स्कूल बहुत अच्छी तरह सिखाती हैं तो मैं बस एक ओवरव्यू देना चाहूँगा ताकि जो लोग काफ़ी अर्से बाद फ्लाइंग करेंगे इसके बाद तो उनको याद हो कि ये कैसे करते हैं ठीक है अच्छा जी कमिंग बैक ऑल्सो वी नीड मार्केस मार्केस मैंने आपको बताए थे कि छोटी नेब वाले तो मोटे परमानेंट मार्केस चाहिए आपको ठीक है मोटे वाली नेब वाली मिलते हैं ये पतले होते हैं ये स्टैडलर के हैं ठीक है तो यू कैन यूज़ दीज दीज आर वेरी गुड वेरी गुड और मैंने आपके सौ कंपनी के भी इस्तेमाल कर लिए मैंने लिए थे कौ कंपनी के आइडेंटी पेन के किसी भी बुक स्टॉप पर बुक शॉप पर वो मिल जाएंगे ठीक है तो अच्छा हमें करना क्या है जी द थिंग इज जो हमने करना है वी आर गोइंग टू फ्लाई नेविगेशन फ्रॉम लाहौल वॉल्टन लाहौल टू साहिवाल साहिवाल से लेकर फैसलाबाद फैसलाबाद से लेकर शेखुपुरा शेखुपुरा से लेकर बैक टू वॉल्टन या लाहौल ठीक है अब सबसे पहला काम जब आपने होता है आपने पहले ये देखने की जी आपने जाना किधर है ठीक है आपने मैप पर ढूंढ लिया मैंने यहाँ से जाना है मैं भी शो यू ठीक है हमने अब लाइन खींच दी ठीक है अब अब हमने अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नेविगेशन के लॉन्ग साइड हमारी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने बेसिकली इन फोकस रखनी अब आप मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर से हम निकलेंगे जी आई होप कैमरे में नजर आ रहा है नजर आ रहा है लाहौर से निकलेंगे जी पहला चेक पॉइंट इज मांगा ठीक है दिस इज मांगा जब मैंने सर्कल बनाया हुआ ठीक है फिर भाई पे आता है ब्लोकी हेडवर्क आते हैं जम्बर आता है ठीक है ये एक इंटरसेक्शन है पतोकी के पास दिस इज पतोकी 
ठीक है ये एक हाल है एक और रोड और कनाल की एक इंटरसेक्शन है ये कनाल हमारे रूट को क्रॉस करेगी ठीक है ये चूचक है फिर सदगारा है फिर हमारे पास यहाँ उकारा है सबसे मेन बहुत बड़ा चेक पॉइंट है उकारा ठीक है उकारा के बाद हम नीचे साउथ पे जाते जाएंगे जब ये एक उकारा कैंट है जहाँ वो एफ ओ एफ ओ का एक बेस भी है ठीक है एंड देन वी हैव सही रॉल ठीक है तो ये चीज़ें हमारे रास्ते में आएंगे अब इन मैंने आपको बताया था वी एफ नेविगेशन इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए होता है ठीक है अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने यहाँ इस पर फोकस कर लिया एक होता है जी ट्रैक चेक पॉइंट और एक होता है टाइम चेक पॉइंट ठीक है दोनों में फर्क क्या है फॉर इंस्टेंस मैं अगर लाहौर से जा रहा हूँ उकार ठीक है ये लाहौर से निकला मैं चलता गया चलता गया अब आप देख सकते हैं कि ये एक कनाल मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ ठीक है ये <laughs> ये कनाल मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ ठीक है अब फॉर इंस्टेंस मैं कनाल अब मुझे पता है कि ये कनाल मेरे रूट को क्रॉस करेगी इधर ठीक है ये मेरी लाइन है ना जो मैं यहाँ सीधा जा ये मुझे यहाँ क्रॉस करेगी तो मुझे पता है कि मैं किस टाइम पे इसको क्रॉस करूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूँ और अगर मैं उसकी स्पीड निकाल लूँ अपनी स्पीड क्या है तो हमने एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी टी तो उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते करते हम निकाल लेंगे कि हमने किस टाइम पर हमने यहाँ पहुँचना है लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है तो मुझे ये नहीं पता मैं किस जगह पे इस कनाल को क्रॉस करूंगा हो सकता है मैं अगर एग्जैक्ट रूट पे ही हूँ अपने ट्रैक पे तो मैं यहाँ से क्रॉस करूँ जहाँ लाइन बनी हुई है हो सकता है मैं अगर थोड़ा सा राइट हूँ मैं यहाँ से क्रॉस कर जाऊँ अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट हूँ मैं यहाँ से क्रॉस कर जाऊँ तो मुझे इसके लिहाज से मुझे एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता लगेगी कि मैं ऑन ट्रैक हूँ या नहीं ठीक है इसलिए इसको टाइम चेक पॉइंट कहते हैं इससे सिर्फ आप टाइम निकाल सकते हैं कि आप प्रॉपर टाइम पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे इसके बरक्स और इसकी दूसरी तरफ अगर मैं एक फॉर इंस्टेंस ये ले लेता हूँ एक और चेक पॉइंट जो आ रहा है भाई पेहू ठीक है भाई पेहू के मैं बिल्कुल ऊपर क्रॉस करूँगा ठीक है तो भाई पेहू इज अ ट्रैक चेक पॉइंट क्योंकि मुझे इससे पता लगेगा कि मैं एक्चुअली अपने रास्ते में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा ठीक है तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम चेक पॉइंट एंड अ ट्रैक चेक पॉइंट तो ऑप्टिमम uh, और सजेस्टेड यही होता है कि आप इनको डिफरेंट तरीके से मार्क करें ठीक है एक ट्रैक चेक पॉइंट को एक टाइम चेक पॉइंट को तो मैंने क्या करता हूँ लाइन तो मैंने बना ली थी अब मैंने जब पॉइंट्स नोट कर ली ना फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास एक पॉइंट है मांगा मैंने आपको बताया भाई पे भी बताया बिलो की हेडवर्क्स जामबर तो क्योंकि ऊपर से अगर आप फ्लाई कर रहे होते हैं आपको पता होना चाहिए नीचे ये जो रोड इंटरसेक्शन है आपको ये नजर आई है रेड लाइन रोड है तो ये क्रॉस कर रही है ये बिलो की हेडवर्क्स में एक दो कनाल्स निकल रही हैं एक रोड क्रॉस कर रही है जामबर पर दो रोड इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये सब कुछ और ये कनाल हाल हाला पे ये है तो ये बेसिकली इसको जानने के लिए रेकमेंड किया जाता है कि आप इसके इर्द गिर्द एक दायरा बना लें ठीक है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप ये ट्रैक पॉइंट भी है और आपको दायरा बना लें तो मैं क्या करता हूँ कि वंस आई मैंने निकाल लिए सारे पॉइंट्स जो मैंने करने थे मैं एक पकड़ता हूँ पहले थिनर से मिटाता हूँ उस जगह पर लाइन को या उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेता हूँ एक स्टेंसिल से ठीक है जब ये सर्कल बन जाता है तो फिर उसके बीच में जो है ना लाइन लाइन तो चल रही थी ना मैंने वो मिटा देता हूँ ठीक है तो दैट इज व्हाट आई डू पर्सनली ठीक है आपकी मर्जी आप कोई और मेथड इस्तेमाल कर लें दिस इज व्हाट आई डू ठीक है अच्छा अब हमने ये एक लेग बना ली ठीक है लाहौर से उकारा अब हमने क्या करना कि डिस्टेंस निकाल कर तो मेक श्योर यू नो दिस प्रॉपरली मैंने आपको बताया था हमारा मैप वन टू फाइव हंड्रेड थाउजेंड है ठीक है तो यहाँ मैं स्केल देखूंगा किधर है जी वन टू फाइव हंड्रेड थाउजेंड ये नॉटिकल माइल्स सेक्शन है वन टू फाइव हंड्रेड थाउजेंड तो मैं ऐसा लगाऊंगा इधर ऑन द बिगिनिंग ठीक है तो फॉर इंस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ लाहौर से मांगा का डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस इट इज ट्वेंटी वन नॉटिकल माइल्स ठीक है ट्वेंटी वन अब मैंने क्या करना जी मैंने नया ब्लॉक पकड़ना ठीक है वॉल्टन से मांगा ठीक है मैंने यहाँ ट्वेंटी लिखा हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये होता है ठीक है ट्वेंटी नॉटिकल माइल्स ठीक है अब अब ये हमने तो निकाल लिया ऐसे ही हम इस पूरे रूट के निकालते जाएंगे कि लाहौर से मांगा मांगा से भाई पे रू बलोक की पतो की हाला सदगारा उकारा उकारा कैंट और सब कुछ ठीक है अब हमने जब ये निकाल लिए तो हमने बेसिकली इसी नया ब्लॉक पे ये सब कुछ लिखते जाना है ठीक है कि हम कहाँ से कहाँ गए हैं कहाँ से कहाँ आना है और क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है ठीक है जब हमने ये लिख लिया है सारा अब नेक्स्ट काम ये होता है कि आपको इसका टाइम निकालना है अब टाइम निकालने के बाद मज़े का फॉर्म है ठीक है अब हमें पता है फॉर इंस्टेंस आपको पता होगा एज अ पायलट कि आपका जहाज किस स्पीड पे फ्लाई कर रहा है ठीक है इफ इट इज फ्लाइंग एट फॉर इंस्टेंस हम निकालते हैं पर्सनली सेसना 152 पे देर
ठीक है यानी 80 नॉटिकल माइल्स वी आर कवरिंग इन 60 मिनट्स ठीक है दैट मींस कि वी आर कवरिंग 80 डिवाइडेड बाय 60 1.33 इन 1 मिनट वी आर कवरिंग 1.33 नॉटिकल माइल्स ठीक है लेकिन अगर मैं इसका इनवर्स ले लेता हूं आई डू टाइम ओवर स्पीड यानी मैं 60 डिवाइडेड बाय 80 कर लूं तो इसका आता है 0.75 दिस मींस दैट इन 0.75% ऑफ अ मिनट वी आर कवरिंग 1 नॉटिकल माइल ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सुनते जाइएगा तो अगेन स्पीड ओवर uh so time over speed theek hai time is 60 over 80 is equal to 0.75 isko agar aap ye distance se multiply kar dena yani ye 20 tha na to agar hum 0.75 into 20 kar dein to hame pata lag jayega ki ji it will take 15 minutes to come from walton to manga isi tarike se hum puri ye nav log banayenge manga se bhai peu kitna distance hai hum instance hum yahan le lete hain measure karte hain idhar ki ji Manga se bhai peru is approximately, let's see, it is 9 nautical miles, okay? 9 or 8, okay? So, phir hum, again, I have written that Manga se bhai peru 8 nautical miles, okay? Iski speed, if we multiply 0.75, kar dein, that becomes 6. So, this uh, is time 6, okay? So, as we do this, we will remove the whole route. Okay. So, we will remove the whole route. Ji. Uh, is pe aap likhte jayega, saath saath kitna distance. Phir aap ek dafa, मैं जो क्रॉस चेक करने के लिए करता हूं क्योंकि यूजुअली ये फिगर्स वही गलत ही आती हैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आती तो फिर आप अगेन ये दोबारा पकवे स्केल और ये या आप देखें टोटल डिस्टेंस कितना है ठीक है तो दिस टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास ये है जी 83 नॉटिकल माइल्स ठीक है तो 83 नॉटिकल माइल्स का फिर आप निकाल लें 83 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.75 तो आपको बन जाएगा मैं आंसर 78 कुछ बनेगा फिर आप जो आपने यहां अलग-अलग लिखे हैं ना आप उनको उससे ऐड कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना ये सही निकला नैब लॉग है नहीं निकला ठीक है और लास्ट काम जो आपने करना है अगेन ये जब अब आपको पता लग गया कि सही है तो वेल एंड गुड शाबाश बहुत अच्छे हो आप ठीक है लेकिन अगर ये नहीं सही निकला और थोड़ा डिस्टेंस आ है क्योंकि यूजुअली 3 से 4 नॉटिकल माइल का डिफरेंस आता है अगर आ है ना तो फिर आप इनको दोबारा बैठ के कैलकुलेट करें कि कहां आपने ओवर एस्टीमेट किया या अंडर एस्टीमेट किया और उसको फिर दोबारा यहां सही कर लें ठीक है इसके साथ-साथ बाकी चीजें हैं फ्लाइट लेवल क्या प्लानड है फ्रीक्वेंसी ATC की क्या होगी उधर वो एज अ पायलट या आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता देगा स्पीड आई मीन आपको बताया हम 80 लिखते हैं ठीक है इंडिकेटेड 80 बेसिकली वो जो मेथड मैंने आपको समझा समझाया वो ग्राउंड स्पीड के लिहाज से होता है लेकिन पाकिस्तान में द विंड इज नेगलिजिबल एट लो एल्टीट्यूड्स तो हम इंडिकेटेड को ही ग्राउंड स्पीड ले लेते हैं ठीक है हेडिंग हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हेडिंग कैसे निकालते हैं काफी लोग ये कंफ्यूज होते हैं ये पक्का प्लॉट है आपने ठीक है आपको ये इंटरसेक्शन नजर आ रहा है एक कि ये लाइंस की इंटरसेक्शन है ठीक है यहां जो मैप की लाइंस है वो बिल्कुल सीधी एक फुल एंगल बना रही है इधर में बिल्कुल उंगली के ऊपर ठीक है तो यहां आप रखें इसको ठीक है यहां रखें और इसको बिल्कुल सीधा लाइन पे रखें और फिर ये जो ये जो रोटेटिंग हिस्सा है ना इसको बिल्कुल सीधा ऊपर कर दें एट 0 डिग्रीस ठीक है वंस यू डू दैट आपके बिल्कुल ये सेट हो जाएगा अब आप वापस जाएं टू वॉल्टन यहां एट द बिगिनिंग ठीक है let me do this in the air so I can show you. ये बिल्कुल Walton पे set है. अब आप यहाँ से अगर देखेंगे तो this becomes अगर आप यहाँ से heading check करें this is two three zero. ठीक है two three one है. तो लेकिन this is two three zero two three one is the heading. यहाँ से आप heading भी निकाल सकते हैं अपने. Heading निकाल के सबसे आसान तो ये क्या? ठीक है. अब आपने ये सब कुछ निकाल लिया. आखिरी चीज़ जो आपने करनी है जो काफी instructors recommend करते हैं कि क्योंकि हम multiple legs fly कर रहे हैं इस में, तो side पे आप लिखने के, this is leg number one. The heading is two three five. मैंने 232 निकाल लिया अभी खैर 235 इज द हेडिंग 82 नॉटिकल माइल्स इज द डिस्टेंस टाइम इट विल टेक इज 62 मिनट्स एंड द टोटल फ्यूल इज 20.6 लीटर्स दैट विल बी कंज्यूम्ड ऑन दिस लेग ठीक है ये कैसे निकालते हैं आपका एवरेज फ्यूल बर्न आपके पीओएच या आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता देगा जहां से क्या एवरेज फ्यूल बर्न है uh, वो पर आवर होता है उसको आप डिवाइडेड बाय 60 कर दें टू फाइंड इट इन मिनट्स एंड मल्टीप्लाई बाय द टाइम यू आर फ्लाइंग तो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा जहाज 21 लीटर्स या 20 लीटर्स बर्न कर रहा है इन वन आवर ठीक है तो डिवाइड बाय 60 दैट इज जो भी आंसर निकलता है मल्टीप्लाई बाय 62 दैट बिकम्स 20.6 लीटर्स तो ये सारी चीजें कल को की आपकी एक नेविगेशन तैयार होती है मेक श्योर यू नो ऑल द बेसिक्स ऑफ दिस ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं दो तीन टिप्स भी देता हूं फ्लाइंग करते हुए मेक श्योर कि नंबर 1 आप इसको प्रॉपर्ली तैयार करें जाने से पहले प्रॉपर्ली ये पूरी नैव तैयार हो और नैव के साथ-साथ आपको ये पता हो कि मेरे कौन से ट्रैक पे अभी मांगा आना है किस साइड पे लेफ्ट पे आना है राइट पे आना है भाई पे वो किधर आना है सब कुछ किधर आना है मेक श्योर आपको ये पता हो नंबर 2 
मेक श्योर आपकी नैब लॉक बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो क्योंकि इसके बेसिस पे आपकी सारी नैब होनी है ये गलत होगा इसका कोई फायदा नहीं ठीक है ये दोनों चीज़ें साइड बाई साइड चलती हैं अगेन ये इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं मैंने तो बिल्कुल बेसिक से समझाया कोई क्वेश्चन हो मेक श्योर टू आस्क योर इंस्ट्रक्टर ही विल ही और शी विल गाइड यू मोर बेटर एंड नंबर थ्री काफ़ी लोगों को ये आदत होती है मुझे भी बिगिनिंग में यही थी कि वन क्योंकि ये अब ये जो है ना अब हमने टाइम तो सारा निकाल दिया था अब बेसिकली होता है ये कि जब आप सेट कोर्स टाइम होता है ना जिस पे आप चलने लगे फॉर इंस्टेंस मैं वॉल्टन से निकलूँ तो फिर मैं टाइम नोट करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ अच्छा मेरा सेट कोर्स टाइम फॉर इंस्टेंस साढ़े बारह था ठीक है ट्वेल्व थर्टी मुझे पता है कि मांगा वॉल्टन से पंद्रह मिनट दो है दैट मीन्स एट ट्वेल्व फोर्टी फाइव आई विल रीच मांगा ठीक है तो इसी तरीके से हम सारे ये इन फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं तो इसी कैलकुलेशन के दरमियान अक्सर होता है कि इंस्ट्रक्टर जहाज़ पे टेक ओवर कर जाता है क्योंकि आपको इतनी आदत नहीं होती कि आप जहाज़ भी फ्लाई कर रहे हैं आप बैठ के पेन से ये लिख भी रहे हैं तो बिगिनिंग में तो ये ठीक है बाद में मेक एट अ प्रैक्टिस कि आप खुद ही चीज़ें दोनों करें क्योंकि ऑन योर चेक राइड ऑन योर चेक फ्लाइट आपको ही दोनों चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी उस वक्त आप फंसेंगे ठीक है तो प्रैक्टिस दैट ई टी एज निकालने मैं पहले ये करता हूँ सबसे पहला काम इज टू फाइंड द ई टी ए तो मैंने आपको ये नैप दिखाई थी सारी तो मैंने इसे फिर जब मैंने मेरी असर फ्लाइट थी तो मैं लाहौर से मैंने पुकारा की नैप निका टाइम निकाला फ़ौर साथ ही फैसला का टाइम निकाला साथ ही शेखोपुर का टाइम निकाला और वापस कर लाया ठीक है क्योंकि ए टी सी आपसे पूछती है कि वॉट इज़ योर ई टी ए और वो सेट कोर्स के पाँच दस मिनट बाद पूछ लेती है उसके बाद आप ये भी कैलकुलेट करते जाए तो इट सीम्स वेरी कन्फ्यूजिंग बट इट इज़ वेरी ईजी इन वी लाइफ दिस इज मोर ऑफ अ वीडियो फॉर द स्टूडेंट पायलट्स क्योंकि इन सिमुलेटर आपको वी एफ आर फ्लाइंग ऐसी नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी ये डिटेल चीज़ें हैं ही नहीं सिमुलेटर में लेकिन फॉर द स्टूडेंट पायलट्स हु आर हैविंग कन्फ्यूजन ऑन नैवलॉग्स एंड मैप्स दिस इज हाउ आई डिड इट पर्सनली वन आई डिड इट और इफ यू हैव अनदर मैथड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लर्न अ बिट तो वी एफ आर फ्लाइट ऐसे प्लान होती है इन पाकिस्तान अगेन अच्छा इसमें अनफॉर्चुनेटली एज आई टोल्ड यू एरोनोटिकल चार्ट नहीं है तो वी डोंट हैव एनी फ्रीकुंसीज और एनी थिंग तो तो फ्रीकुंसीज अगर निकालने के लिए मेक श्योर टू कंसल्ट ऑनलाइन वेबसाइट जैसे स्काई वैक्टर और समथिंग ठीक है तो दैट इज हाउ इज डन खैर थैंक यू फॉर वॉचिंग इन शाला विल सी यू इन अ फ्यूचर वीडियो आई फॉर फ्लाइंग वीडियो विल बी कमिंग सून स्टेट यून फॉर दैट मेक शोर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बेल आइकॉन टू मेक शो यू गेट नोटिफाइड वेन एवर न्यू वीडियो इज अपलोडेड खैर थैंक यू फॉर वॉचिंग इन शाला सी यू सून थैंक यू अलॉ